我叫秋冬娜，我的名字听起来是不是有点上世纪？没办法，我妈邱小霞的文化水平也就止步于此了。不光是名字，我成长的一切都有那么点奇葩的味道。来，咬一口。穷，我妈跟我撒过无数个善意的谎言，吃着她按想象制作的西餐，去建筑垃圾场春游什么的。一直都很快乐，觉得自己活得像个公主。我妈说，快乐与钱多钱少没有关系，快乐在于生活本身。现在我的理想是成为一个注册会计师，就算没钱也能管钱，用专业主持公益。但我人生的终极理想是成为一个伟大的生活家，用生活智慧解决所有的不如意，就像我妈那样。算成每小时我能创造的价值，赚吧！好，咱们分头行动，晚上回家继续打包，明天搬家。好，来，嗯、我走了。朱亚强，走。我家门前这条路，从小到大我走过无数次，今天我计划了最优路线。五点出发，电瓶车换公交倒地铁；八点到陆家嘴，在地铁出口洗手间把挤公交的运动服换成面试战服。八点半，完美赶上最后一轮面试。哎。
起大早，赶晚集，郊区人民的通勤日常。师傅，哎哎，你别跑！哎，大家都看见了。放手！不，放手！停！师傅，你不能走！我把你的车刮了，我是要赔的。你就这么走了，我心不安呀。迷信点说，我今天有个面试，不破这个财，自然是要报应在我工作上的。要不你去那边看看，嗯、呃，定定损。小姑娘，挺老实的啊。给二百吧，下回骑车注意点啊！二百啊，二百少了点吧。我这车是彻底让你给毁了，我今天还有一个重要面试也让你耽误了，还有我这摔的这一下就不给你算了，下次给我记住了，右转让直行，要不然我就直接打电话让交警来处理。耍滑头啊？打呀，反正这儿也没什么监控。师傅，大叔，你看这上面我一千二买的，折个就算你八百吧。你要么现在还我八百，要么现在给我找个能骑的电瓶车，今天这事儿就算了了。这车好像出问题了，走，跟我下去看看。哎，我不去，我就在这等你。你不去怎么行啊？我这车上有重要东西，丢了算谁的？走啊！这后挡板要是开了，你的电瓶车就得掉下来。来，摁一下，我去找个铁丝固定一下。哎，看什么呀？摁住呀！哎，姐，先喝口水。谢谢啊。有什么需求啊，姐？哎呀，还真有需求。你们这儿这个租房子，这个中介费怎么算？那要看姐租什么价位的房子了。哎呀，我吧就在你们这后面那个小区，你知道吧？我看好了一套房子，四千块钱一个月。前面那个中介吧，管我要百分之三十五的房租中介费，还不让我见房东。你说？哎，这后边小区的房源，你这有吧？阿姨啊。其实这个房子本来也是要租给这个姐姐的，换了中介也是一样的，就是想给这个姐姐省点中介费。我这房子是独家委托，哎，你们怎么知道的？都走吧，走吧，走吧。哎，哎，姐姐姐姐，哎呀，你别走，咱再商量商量。那个，那个中介费实在是太贵了，你连中介费都付不起，我还指望你按时交租啊？不，这中介原来说是借给一个小姑娘的，蛮好的嘛，怎么现在搞成这个样子呀？不借了，不借了！哎，走，姐姐，你看这样行不行？省下来的中介费，我分你一半。这样啊？啊？对不起，对不起，我来晚了，我我是来面试的。啊，这边请。您先在这等一会儿吧。哎，谢谢您，不客气。你好，李楚明。
扣动力啊，真是哪儿都有迷魂不散。嗯，我终于知道为什么我今天这么倒霉了。嗯。问一个无关专业的问题，你有男朋友吗？男朋友，这跟工作有关吗？这个问题可能会让一部分的人有些不太舒服。我们不是那种苛责女性员工的所啊。虽然结婚生育的确是会让绝大部分的公司有些担忧。我问这个问题的目的绝对不是担心女员工生孩子。我们的出差比较多，你可以接受吗？接受啊，嗯，会计师事务所不都这样吗？大部分时间要在项目上。呃，我没有男朋友，不会耽误我出差的。那就好。妈，啊，我面试挺好的，七成把握，现在有九成了。哎，就是其他方面出了点小纰漏。哎，我我回家再跟你说吧。哎，你你租约签的怎么样啊？啊，行，我晚点再跟你说，我先挂了啊。楚宁，你面试的怎么样啊？面试挺好的，唯一不好的就是碰到了你。以后说不定就是同事了，请多关照。得了吧你，别跟我假客气了。我们两个什么关系？你我心里都清楚。下次再这么晚，干脆别来了。我错了，我错了。做的挺顺利的，呃，德瑞那边实习期的工资也挺高的。哦，我今天还碰着李楚宁了。你看他们家这么有钱，都去德瑞了，可见错不了。嗯，就是，就是什么？就是为了这条狼，今天舍了个孩子。什么孩子？电瓶车。给人拉走，啊！你电瓶车丢了，你是不是你？是不是你停错地方，让人交警给你拉走了？不是，我今天让一个小货车给撞了啊！人没事儿，但车毁了。那个人都答应赔我车了，呃，结果让他给跑了。肇事逃逸！我爬到你，我我报警抓你！你放心，我已经拍了那个车牌照了，这笔损失我一定能挽回来的。算了吧，嗯，咱娘俩赶紧办理。我坦白了吧，你房子今天没租到。没租到，为什么呀？房东后悔了，可是我跟中介谈好了呀。来我，我不是想给咱俩省点中介费吗？我就请了个小中介，谈得好好的，正要谈成的时候，你找那个中介，这中途又杀出来了。哟，省一半中介费呢。阿姨，这钱你要是拿了，日后租客跑了，房子给您弄坏了，你哭都没地方哭去。我说打你电话一直不接，接着是要飞了我省中介费啊！我体谅你女儿刚毕业，小姑娘不容易，这房子一出来我都没往店里挂，直接就退给她了。既然这样，阿姨，这房子一个月价一千五，我这个月给您租出去。五千五，我可不租啊！我也不租给你，你啊，爱上哪租上哪租去。妈，你你这是贪小便宜吃大亏啊！那是我能找到最便宜的房子了，同样的至少还得再加一千五，那一年就是一万八，中介费能省一万八吗？你也别说我了，那电动车还一千二买的呢，你别给丢了。
。现在怎么办呀？这房子明天就要交给租客了，我们上哪儿住去啊？一个小中介吧，给咱找了个新房，就在那个小区附近，哎，也跟那个户型差不多。咱这不是嗯租得急吗？人家不愿意降价，我就把钱都给交了。多少钱？嗯哼，多少？六千，押一付三，还有中介费两千一，我一共给了人家两万六千一。两万六千一，哎呀，那咱们这个季度就比原来多花了八千七呀、啊，八千七呀、啊，妈！啊，八千七，这本来是我计划用来搬家的钱，还有咱们俩这个季度的伙食费，你这中介费也没省啊。本来肯定可以等到我发工资的，现在好了，我们俩这点存款肯定等不到那时候了，怎么办呀？怎么办啊？你你你别算了，我回来这一路我都算了八百遍了，我把这个钱省下来，是吧？箱子，咱们先寄存到社区办公室去，你上班，我再用你的电动车一点点搬，咱俩都修不多，一个星期怎么也给他搬完了。可好，这电动车也丢了。还电动车呢？你想什么呀？这离市区有四十公里，还有这些，你一件都舍不得丢。我舍不得。这些都是妈妈养大你的见证，货架值万贯，这都有用。我肯定能把这钱省下来，我想办法。我就是用大公交，我也得把这个家搬了。我知道大家的意见都很大，但是哎，没有法律法规规定过啊，自己的房间里面不能放骨灰盒。他现在答应搬走，目的也是我们社区协调下定的呀、啊。关于那些封建迷信的事情呢，经过我们的教育也妥善解决了。好好好，这事情我会盯着的。好的好的。小秋啊，哎，什么事情？哎，蔡主任，那你隔壁那个屋，我想借用一下。存放点行李，不多用，就一个星期。一个星期以后就都搬走。小秋啊，你就别为难我了啊！哎，这是办公室，不是仓库。哦，今天你借，明天他借，丢了怎么办？着火了怎么办？哎呀，蔡主任，不能通融一下吗？你看我一个外地人嫁到上海，然后落户到咱们社区，平常没少受您的帮助，您就跟我囊在塔格一样啊！我我可忙的啊！哎呀，蔡主任，你通融通融。小杜啊，哎，你借我去开个会好啊？啊，对对，我去到公墓，哎，就是房间里放骨灰盒的事情。哎呦，居民意见大，我现在得赶紧落实啊。哎哎哎，好好好好好。挺能装的，什么东西？小纸条？小杜他替我开会去了。老说那啥。主任，你可真是负责任呐！你不光要替他们联系公墓，还要把这些东西都替他们处理掉啊！这车你不用了，啊，我得赶紧去趟富婆婆家，怕她家里真着火了，她一个人住。哎，要不我替你跑一趟呗？你把地址告诉我，我跑一趟。你会开车吗？会，会的多着呢，都会。钥匙给我。那不行呀、啊，你能不能现在就过来、啊？别说了，别说了，我找着车了。你看，现在就搬。你上哪儿找这个车啊？那带上，带上，带上。借。借的，你跟谁借的？社区主任。咱俩俩可得快点，我告诉你，好打个时间差，先把家给搬了，然后再把货给他送过去。哼，就这样，抓紧时间，我不跟你废话，车上再给你解释，好不好？嗯，行。这这这，上街。啊啊！哎呦！前面那个车牌号是五二 F 三七吗？是啊，瞪那么大个眼睛看不着啊
不是，我怕我看错了，你就是昨天撞坏我电瓶车还不排的那辆车。啊？那愣着干什么？追！超速撞车已洒。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一，危险驾驶罪，你们知道吗？在道路上驾驶机动车，有以下情形之一者，处拘役并处罚金：一、追逐禁驶，情节恶劣的。这第一条说的就是你们。对不起啊，交警同志，我们确实是为了救人心急了。你不用对不起我们警察，出了事儿对不起的是你自己。以后再发生这样的情况，第一时间就应该选择报警，交给我们警察来处理。嗯，对对对对，我们当时确实是一下脑子短路了，嗯嗯，就冲动了，冲动了，冲动了。嗯、以后遇到这种事儿，第一时间一定报警。嗯嗯。鉴于你们没有造成什么严重后果，也确实救了人，这一次啊，就以批评为主。刚才被你们救的那个司机，他老婆打来电话，说要感谢你们俩。她说她老公在医院做了核磁，医生初步诊断是脑瘤。脑瘤啊！哎呦，他这也算是因祸得福吧，瘤子发现的早，捡回一条命。嗯。不过，他之前交通肇事逃逸的行为，我们还是要依法处理的。哎，那能先把面包车给赔了吗？嗯。这个他以后肯定会赔的，你们不用担心。那咱们还是得先店给拆出来，要不然我没法做人了。救人的时候哪想那么多？是这个小区吗？好像是吧，地址没错就没错。白天的时候我也没细看呢。警察同志，谢谢你们啊，还给我们搬家，太客气了，谢谢啊。有空大家来玩。下次一定得注意啊。哦，知道了。啊，哎，行，你真行，我就没见过警察同志提出帮忙搬家，嘴上说着不用，手里倒是一件一件往警车上倒腾行李的人。咱不还见义勇为了吗？哎，这房间不错哎，妈，我可以睡这间。长这么大，我终于拥有自己的卧室了。可不，那个小中介一开始想甩了我，我跟了他恨不能一天呢，来一个生意我就捏到两句，逼得他实在没招了，给了咱这个房子。你说我说你什么好呀？说你事情办得漂亮吧，你要是不节外生枝，咱们那四千块钱的房子多好啊！要说你办事不利吧，你这租房搬家救人，倒是哪一样也没耽搁啊！你别相信你妈了。电动车你别丢了！妈妈
妈妈妈妈妈妈妈妈妈什么妈？我拿到 offer 了，我明天可以去上班了，真的啊！这叫什么？这叫善有善报。嗯，咱们娘俩只要听到你发工资，就活过来了。活，活什么呀？怎么还有那么一咪咪应急的钱？现在好了，给蔡主任把修车钱垫上，我明天估计搭公交车的钱都没有了。车到山前必有路，这附近的超市你妈我都看好了。等明天你下了班，咱们俩试车去，一早一晚这饭钱不就省下来了？啊，我再找找附近的活，看看能不能找个日检的工作。嗯，也只能这样了。哎，感觉时时刻刻都撑不下去了。妈妈，对不起你啊，老婆是为了嫁你那个死鬼爸爸，背井离乡把你生在这儿。嗯，我的死鬼爸爸还不争气。撒手人寰，什么也没给咱俩留下。我姥姥家那边情况也不好，咱们俩注定没有老家可以回。就是说呀，你有妈妈有你的地方，那就是老家。嗯。哎妈，你当初是怎么和我爸认识的？笔友。笔友。嗯。时髦啊，那放到现在不就是网恋奔现吗？他是不是长得特别帅啊？要不然你也不能为了他一个人跑到南方来吧？你也真狠心，一张照片也不给我留下。不能留，我一看见这照片就伤心，伤心的不能活。哎，那我哎呀，哎什么哎？别替人家伤心事了，行不行？啊？赶紧干活，开始干活。哎呀，干活。秋冬呐，秋小霞，你们俩有新家喽。可以尝一下。上班第一天，外派审计现场，期待。你把这边整个擦一下。哦，哦，好。
？你这不废话吗？我的司机我不送谁送啊？你送啊？那那您慢点开啊。哎，邱总呢？你真不饿啊？啊，我减肥。哎，吃好饭再工作。怎么看这账面都太完美了？我们是会计师，就是查账的，账面上没有问题，一切合规就没有问题。哎，邱总呢？你去盘检过库存吗？啊，库存倒是没问题，但我怎么感觉那个进进出出的卡车？像是在演给我们看呀、啊！今天那个卡车司机，一上午我至少见了他三次，他在两个小时之内往返了三次，也就是说，一辆荷载四十吨的重型卡车被当做短途运货车给城里送货，司机是同一个人，车也是同一辆车。你是怀疑同一批货被拉来拉去，反复出货入库啊？但也不排除他运送的货物就是短途大宗。简单的计算一下，两小时往返三次，四十分钟一次，还不包括卸货的时间，那就是二十分钟车程内有需要互加机械大宗货物的客户、库房等等。这附近道路限速八十公里，那我就算他零秒就能直接加速到八十迈。那这个距离的最大半径就是不到二十七公里，可是问题是，这附近全是农田，货要送到哪去啊？不错不错，懂得思考会问问题，是新人最重要的素质。备中这件事儿，我还是挺有经验的。好了好了，抓紧吃饭啊！吃完饭接着传。真不吃啊！啊，没事没事，我真减肥。听说了吗？开文也离职了。王宇瞻呀，年景不好，其他城市的分所收到 offer 的实习生补了赔偿，都没留下。我看这个 Kevin 也是顺手推舟的事儿，他们这次没少帮胡家的忙，搞不好啊，是甲方叫他去坐镇呢。哎，奶茶来了，倒了饭，倒了饭。来，谢谢啊。啊，不，不好意思，不好意思。谁说实习生事情不多呀？整理不完的底稿，还有处理各种杂事，都是我的。啊、嗯，同事们都特别关心我，你放心吧。是为了活，能不努力吗？我其实不是账上发现的问题，我哪有那么多经验呀？我就是尝试一下，而且人家现场的负责人肯定也发现问题了，就是想考考我。主要还是因为我财迷啊！那个货车司机，我一早上至少见了他三次。你想啊，重型货车一脚踩下去得烧多少油啊？就这么进进出出、来来回回的短途送货。后来一查，果然有问题。他送的就是同一批货，就这么反复拉来拉去，假装出库入库的货。好了好了，我见主管去了，回头再跟你说。您找我？谁让你进来的？哎，别开！
其他分所的事儿都听说了啊，这网上啊是闹得沸沸扬扬的。都说咱们这个时候解约呢，耽误了你们找其他好工作。但这个是公司的全球战略性调整，咱们分所也没办法，不是？即便是这个时候给了你们 offer， 到时候让你们走人也是完全有可能的。啊，我有个同学就被迫签了自愿辞职协议。其实我们一直在你和李楚宁之间犹豫。你看，你们都是深大会计系毕业的，又聪明又有上进心。但是你有一点是李楚宁不具备的。我和我的老朋友顾飞打听过你，你这个人呢，胆子大，什么都敢干。您跟顾飞还是老朋友，头一回听说。我就直说了吧，照片呢，当着我的面删了。大家今后都是同事，今天的事儿，就当没发生过。我们两个谁留下，应该是靠工作能力来判断的，不应该是靠各种小手段来实现的吧？对对对，看工作能力，不看小手段。那就成，我只对工作感兴趣，照片我没有。如果没有别的事的话，我就先回去工作了。邱东娜，你真是威胁我了！我哪敢呀、啊！行，我明白了。这样，等你签订正式员工合同之后呢，第一时间到我办公室来，咱们把这个事情解决掉。最近网约车不好跑啊，非得本地户口才能开，现在发慌只能练球了。可以啊，兄弟。兄弟，刚才说你帮哪个老板开车来着？我呀，范源服饰的老总。嗯嗯，我知道，知道那个，那是我仇人。你还认识我们老总？我老婆就爱逛那家店，每次买随便就好几千，我肉疼，那不是仇人吗？你说那个牌子叫什么来着？范岩，感觉很多店都卖他们家的牌子，能加盟吗？这我哪懂啊，兄弟。不过我估计好卖，要不然那店里怎么摆那么多牌子呢？我跟我们范总这两年一路上从奔驰换到了宾利，他们家地库里停了好几辆超跑呢。要不然怎么说这女人的钱好赚呢？喂，顾总，我忘了您办公桌上的简历，你还没看吗？今天就要约面试了。帮我挑一下。给您的简历已经是挑过的，今天几个大锁招的不多，听说德瑞呢还退了一步，已经发 offer 的，所以投我们的人反而多起来了。邮件我又发您了，您抽空看一下。不用。现在去我办公室。哦，好。喂，顾总，我到了。啊，好。掉在桌上的简历，通知他们来面试。好的。顾总，掉在椅子上的呢？随便，帮小兔减肥有什么差别？来了还不是得做三年底稿？好，顾飞，这里，顾飞呢？顾飞，我记得你现在是不是也得预约啊？调查一个范岩服饰，不是泡澡就是打台球。协议中心的发票也拿来索语报。你当我这么乐意洗澡呢？我在池子里面泡三天，我都快全泡饭了，还不是为了工作
。半夜服饰的进调，需要你去泡澡。解释是吧？林丽，嗯，你现在打开我的电脑，找到一份最近使用的文件夹，第一份文件就是社保打印记录。看到了吗？陈玲玲。他是范延福市分销商范书超范总的老婆，范延福市正在给他交社保。最有意思的是什么？不光他一个，他们所有的分销商的七大姑八大姨都是范延福市交社保。哎，你说这个公司到底是卖衣服的，还是做慈善的？所以你是在怀疑范延福市分销商是他们子公司，而客户就是他们下属？我怀疑他们这么出色的利润率，不是因为运营。而是大量控制分销商欺诈性提高利润率。我不泡三天澡堂子，我哪来这些一手信息啊？咱们所里面缺的是能泡澡堂子又能写报告的人。金星时尚集团要收购范延福市的财务尽职调查。你不用像跟小朋友解释一样跟我说话。啊，我忘了。你看我这天天戴手下戴出的后遗症，我现在长得都像审计教材。咱们所里面不能可着合伙人这么操练。得找一些真的用得上的人。那个人不行。呃，樊总，顾总那儿，无论他要做什么，就像以前一样无条件配合他。如果他不想解释的话，那也不用问了。好的，明白。杨经理，你看。哎，他们公司怎么这么多手工账本啊？这财务部门倒是挺配合咱们的，可是估计这财务部门跟其他部门的关系不怎么样，资料整理的太混乱了。未必。老大，老大，坐。我看是财务跟其他部门的关系太好了。访问做的怎么样？呃，正在整理，我这个拿给您看。算了，不用看了。我猜访谈所有的内容应该都是对答如流，毫无瑕疵，对吧？账目反映的不合格率就是个派，连车间主任都能够背出三点一四一五九二六，不能这么差了。接受时间的一切，尝试赞美加残缺。
Aichi Yi. Strange name, amazing shows.